ஒம்பது ஆறு ஏழு எட்டு அஞ்சு மற்றும் எக்ஸ் ஆகியவை கூட்டு சராசரி எட்டு எனில் என்றால் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது இது மொத்த நம்பரையும் கூட்டி பொதுவாக சராசரினா உங்களுக்கு தெரியும் இது எல்லாத்தையும் கூட்டணுமா அங்கே ஒம்பது ஆறு ஏழு எட்டு அஞ்சு இது எக்ஸா எக்ஸு இது எல்லாத்தையும் கூட்டணும் அதானே சராசரி கவனிங்க நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறோம் புரிஞ்சுப்பீங்க அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு நம்பர் இருக்கு ஆறு நம்பர் இருக்கு ஆறு நம்பர் இருக்கு மொத்தம் கரெக்டாக ரெண்டு நாலு ஆறு நம்பர் அப்போ இது மொத்தத்தையும் கூட்டி ஆறால் வகுத்தா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருதான் எட்டுன்னு வருதான் அப்படின்னா அந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க இதான நம்ம சராசரினா இப்படி தான் பண்ணுவோம் அப்போ இது நார்மல் மெத்தடில் நீங்கள் போனோம்னா மொத்தம் இதை கூட்டணும் இதை கூட்டினா நீங்கள் க ஒம்பது ஆறு அஞ்சு எட்டு ஏழு எல்லாத்தையும் கூட்டினா ஒரு முப்பத்தஞ்சுன்னு வரும் முப்பத்தஞ்சு நான் நார்மல் மொத்தம் எடுத்து போட்டு காமிக்கிறேன் பட் ஷார்ட் கட் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஆறு ஈக்குவல் டு முப்பத்தஞ்சு இத்தனை ஸ்டெப்பாக இது என்ன பண்ணுவோம் இது இதே பெருக்கணும் ஓகேங்களா பெய்கிட்டு இது இங்கே போனால் வகுத்தில் கற்று போனால் பெருக்கலாம் மாறிடும் இல்லை இது பா கழிக்கணும் ப்ளஸில் தரான பக்கம் போனால் மைனஸாக மாறிடும் கரெக்டாக ஸோ இப்படி பண்ணாதாங்க ஆன்சர் வரும் அப்போ இதை பெருகணுமா அதுக்கப்புறம் இதை கழிக்கணுமா இவ்வளோ ப்ராசஸ் செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் நீங்களே பாருங்கள் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு எப்படி டாப்பராக வர முடியும் ஸோ இது மாதிரி போட்ட டைம் வேஸ்ட்டு தானே எஸ் கரெக்டாக சரி அப்போது இது தேவையில்லை இது இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனல் தேவையில்லை ஸோ நம்ம சேனல் மனசுலேயே போடுவோம் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டீங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் நான் இப்பவும் சொல்லிடுறேன் இது என்னன்னா இந்த ஆறு நம்பருடைய சராசரி தான் எட்டு ஓகேங்களா ஓகே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது ஆறு நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பர் தேர்ட் நம்பர் ஃபோர்த் நம்பர் ஃபிஃப்த் நம்பர் சிக்ஸ்த் நம்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஆறு நம்பர்கள் வச்சுருக்கேன் அந்த ஆறு நம்பருக்கும் நான் இது என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு புரியத்துக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கேன் ஆறு பேர் இன்வைட் பண்ணுறேன் ஒம்பதுன்ற ஒரு தேர் ஆறுன்ற ஒரு தேர் இதெல்லாம் வந்து நம்பர் நம்பராக பார்க்காதீங்க ஆட்களாக நினச்சிங்க மனசுலையே அப்போ ஆறு பேர் இந்த ஆறு பேரை கூப்பிட்ற ஒவ்வொருத்தருக்கும் எட்டு எட்டு சாக்லேட் கொடுக்கலான்னு ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுட்டேன் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த இந்த மெத்தட் நான் சொல்கிற மெத்தட் க நல்லா காதல் வாங்கிக்கோங்க என்னையா சாக்லேட்டு இதெல்லாம் சொல்கிறீங்களே குழந்தைக்கு சொல்கிற மாதிரி நினைக்காதீங்க ஸோ நம்ம குழந்தைக்கு டென்த் பசங்களுக்கு நைன்த்து பசங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி சொன்னாவே போதும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஐஏஎஸ் கலெக்டராக கூட ஆகிடலாம் சரிங்களா சரி ம் ம் அப்போ ஆறு பேரை கூப்பிட்டு நான் ஒவ்வொரு சாக்லேட்டாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்க போகிறேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எட்டு எட்டு சாக்லேட் கவர் பண்ணி வச்சுட்டேன் அந்த நம்பர் அதானே ஓகே இப்போ ஒருத்தர் இவர் வந்து ஒருத்தர் ஒம்பது அதாவது அவர் நம்பர் அவர் நம்பரை நான் முக்கிய பல அது மொதல் நம்பர் மொதல் நம்பரை கூப்பிட்டு எட்டு சாக்லேட் கொடுக்குறேன் அவர் என்ன சொல்கிறார் இல்லை 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 எனக்கு எட்டு வேணாம் ஒம்பது தான் வேணும்னு அடம் பிடிக்கிறார் அப்போ நீங்கள் எல்லாருக்குமே சரிசமமாக நான் பிரித்து தான் எட்டு 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 வச்சுட்டேன் ஒருத்தர் ஒம்பதுன்னு கேட்டால் என்ன பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒரு பாக்கெட்டில் தான் எடுத்து கொடுக்க முடியும் கரெக்டாக சரி அவருக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்போது ஏதோ ஒரு பாக்கெட்லேருந்து ஒரு சாக்லேட் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு அப்போ அதை ஒன் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாமா ஏன்னா எடுத்து கொடுத்துட்டால ஓகே அடுத்தது ரெண்டாவது நம்பர் கூப்பிட்றாங்க அவர் வந்து எனக்கு இட்லாம் வேணாம்பா ஆறு போதும் அப்படின்னு ரெண்டு ரிட்டன் கொடுத்துட்றாரு அப்போ ரெண்டு நமக்கு வருது இல்லை வரத்தால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதா நான் சொல்கிறது கரெக்ட் அதுக்கடுத்தது மூணாவது நம்பர் வராரு அவருக்கும் நான் எட்டு சாக்லேட் கொடுக்குறேன் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இல்லை இல்லை எனக்கு எட்டு வேணாம் ஏழு போதுன்னு ரிட்டன் ஒன்று கொடுத்துட்றாரு அப்போ அது உள்ளார நமக்கு வருது அப்போ அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் தப்பே கிடையாது ஓகே அடுத்தது இன்னொருத்தர் வராரு அவர்கிட்ட நான் கொடுக்குறேன் எட்டு கொடுக்குறேன் அவர் எட்டு தானே நம்பர் இருக்கேன் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஓகே போதும் அப்படின்னு அவர் வாங்கிட்டு போய்டார் எதுவுமே ரிட்டன் பண்ணல ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆகல அதிகமாகவும் போல குறைவாகவும் போல அப்போ அது கரெக்டாக அவர் அந்த சாக்லேட் வாங்கிட்டு போயிட்டார் அதை விட்டுருவோம் அடுத்தது அஞ்சு சாக்லேட் வாங்கினார் அதாவது அடுத்த நபர் வந்தார் அவருக்கு நான் எட்டு சாக்லேட் கொடுக்குறேன் எனக்கு எட்டு வேண்டாம் எனக்கு வந்து அஞ்சு போதும் அப்படின்னு ரிட்டன் கொடுக்குறாரு அப்போ எட்டில் அஞ்சு எட்டு மீது கொடுத்தாருன்னா ப்ளஸ் மூணுன்னு வருமா கரெக்டுங்களா ஸோ போட்டது புரியுதுங்களா எஸ் புரியுது சார் சரி இப்போ என்ன சார் பண்ணணும்னா இப்போ நீங்கள் இதை கூட்டிங்களேன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ இது ரெண்டு பசங்களையும் கூட்டினா அஞ்சுன்னு வருமா அஞ்சு ஆ ஓகேங்களா அஞ்சுன்றது அதிகமாக வருது அது கடைசியாக இருக்கிறவங்க கொடுத்து அமுச
ஜஸ்ட் கம்பாரிசன் பண்ணி பண்ணியே சொல்லிட்டேன் வேணா இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ பார்த்துக்குங்க நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் சராசரி எட்டுன்னு கொடுக்குறாங்க இது எந்த நம்பர் சராசரி கொடுத்தாலும் அது நம்ம மனசில் சாக்லேட்னு நினச்சிங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் எட்டு எட்டு சாக்லேட் கொடுக்க போகிறேன்னு நினச்சிக்கோங்க அப்போ மொதல் நம்பர் வராரு ஒம்பது சாக்லேட் அவருக்கு வந்து நம்ம மொதல் நம்பருக்கு எட்டு சாக்லேட் கவர் கொடுக்குறேன் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒம்பது தான் வேணும்னு வாங்கிட்டு போயிடுறாரு அப்போ எவ்வளோ அதிகமாக வாங்குறாரு ஒரு சாக்லேட் அதிகமாக வாங்குறாரு அப்போ நம்ம வேற ஒரு கவர்ல தானே எடுத்து கொடுக்கணும் அப்போ மைனஸ் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஏன் மைனஸ் ஒன்று போகிறேன்னு தெரியுது ஏன்னா இன்னொரு கவர்லேருந்து எடுத்து கொடுக்கணும் இன்னொருத்தர் வராரு ஆறு சா அவர் வந்து அவருக்கும் எட்டு தான் கொடுக்கணும் அதான் ரூல் எட்டு எட்டு தான் நான் வச்சிருக்கேன் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆறு வாங்கிக்கணும் போதும்பா நீ மீதி வச்சுக்கோ ஸோ நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுற அப்படின்னு திருப்பி குத்து போடுறாரு அப்படி கொடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ணலாம் ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஆறு வாங்கிட்ட மீதி ரெண்டு இருக்குல்ல அது நமக்கு வந்துடுச்சு சாக்லேட்டு அடுத்த ஆள் வராரு அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இல்லைப்பா எனக்கு வேணாம் ஒன்று நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு அவர் வந்து ஏழு எடுத்துக்கிட்டு மீதி ஒன்று கொடுத்துட்டாரு அது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு வருது அது ஒன்று ஒன்று அடுத்த நம்பர் வராரு எட்டு சாக்லேட் அவருக்கு அவர் எட்டு சாக்லேட் தான் பிளானிங் அவர் கம்னு வாங்கிட்டு போயிட்டார் எதுவுமே சொல்லாமல் ஓகே அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னொருத்தர் லா அஞ்சாவது ஆள் வராரு அஞ்சாவது ஆள் என்ன பண்ணுறாரு எனக்கு அஞ்சு சாக்லேட் போதும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு சாக்லேட் நமக்கு திருப்பி கொடுத்துட்டாரு அப்போ அதை மூணு எழுதிக்கிட்டேன் சரிங்களா இந்த எட்டாவோட கம்பேர் பண்ணால் அப்போ கடைசி நபர் வராரு கடைசி நபருக்கு என்ன பண்ணலாம் இருக்கிறத நேர் நபரை குத்துணுமா கரெக்டு அப்போ இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் கேன்சல் மீதி கூட்டினா அஞ்சுன்னு இருக்குது சரி கடைசி நபர் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதையும் சேர்த்து கொடுத்துருவோமே அப்படின்னு அந்த எட்டு சாக்லேட் கவராக கூட இந்த உபிரி இருக்கிற அஞ்சு சாக்லேட் திருப்பி கொடுத்து சேர்த்து கொடுத்துட்றாரு கொடுத்துனா பதிமூணு சாக்லேட்னு வரும் ஸோ இதான் சராசரி பதிமூணு பாருங்கள் எந்த பெருக்களும் செய்யலை எந்த பகுத்தலும் செய்யலை ஸோ மனசுலேயே மைண்ட்லேயே போட்டுடலாம் இதான் மின்னல் வேகம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா புரியுது இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா பதினெட்டு காமா நாற்பத்தி ஒன்று காமா எக்ஸ் காமா முப்பத்தி ஆறு காமா முப்பத்தி ஒன்று காமா இருபத்தி நாலு காமா முப்பத்தி ஏழு காமா முப்பத்தஞ்சு காமா இருபத்தி ஏழு காமா முப்பத்தி ஆறு இவற்றின் சராசரி முப்பத்தி ஒன்று எனில் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க நல்லா யோசித்து பாருங்க இது எக்ஸாம் எப்போ கேட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு <laughs> அப்போ எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதெல்லாம் வகுக்கணும் மீதி இதாக கூட பெருகணும் அப்படி தான் நான் போன கணக்கு சொன்னேன் அதே கான்செப்ட் தான் பட் இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் டைம் ஆகும் ஏன்னா பதினெட்டு நாற்பத்தொன்று முப்பத்தாறு முப்பத்தொன்று எல்லாத்தையும் கூட்டணும் நம்ம கூட்டுறதே டைம் ஆகிப்படும் அதுக்கப்புறம் கூட்டினோம் பெருக்கணும் வகுக்கணுன்ற போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க போகிறதுக்கு பட் இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி ஆக்கிங்க இந்த மொத்த நபர்களும் நான் வந்து இன்வெட் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷனுக்குன்னு மனசில் நான் அனுச்சிக்கணும் அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் எத்தனை சாக்லேட் கொடுக்க போகிறேன் முப்பத்தோரு சாக்லேட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் முப்பத்தோரு முப்பத்தோரு சாக்லேட்டாக கொடுக்க போகிறேன் கவரில் வச்சு ஓகேவா புரியுதா நம்ம இதானே சொன்னோம் எஸ் இப்போ அப்படியே மனசுலேயே கடக்கட கடக்கணும்னு கைங்களேன் நான் முப்பத்தோரு சாக்லேட் ஃபஸ்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பதினெட்டு சாக்லேட்டு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினெட்டு போச்சுன்னா முப்பத்தொன்றில் பதினெட்டு போனால் பதிமூணு ப்ளஸ் பதிமூணு வருமா ப்ளஸ் பதிமூணுன்னு வரும் ஓகேவா அடுத்தது அடுத்த நபர் கூப்பிட்றேன் அடுத்த நபர் நான் முப்பத்தோரு சாக்லேட் கொடுத்தா இல்லை இல்லை எனக்கு நாற்பத்தொன்று வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ நாற்பத்தொன்றுன்னு நான் அதிகமாக போகிறதால மைனஸ் பத்து கரெக்டாக எஸ் மைனஸ் பத்து நாற்பத்தொன்றுன்னா பத்து சாக்லேட் அதிகமாக கேட்குறாரு மைனஸ் ஒன்று அடுத்தது எக்ஸ் இருக்காரு அவருக்கு தான் நான் கடைசியாக கொடுக்க போகிறோம் அதனால் அவர் பின்னாடி தள்ளிடுறேன் அடுத்தது அது முப்பத்தி ஆறு அதாவது முப்பத்தோரு சாக்லேட் வச்சுருக்கேன் அவர் முப்பத்தி ஆறு சாக்லேட் கேட்குறாரு ஸோ முப்பத்தி ஆறு சாக்லேட் கேட்கறதால எத்தனை அதிகமாக கேட்குறாரு அஞ்சு சாக்லேட் அதிகமாக கேட்குறாரு அப்போ மைனஸ் அஞ்சுன்னு போட்டுட்டேன் ஓகேங்களா சார் அடுத்தது வராரு அடுத்த நபர் முப்பத்தோரு சாக்லேட்னா அவரும் முப்பத்தொன்று தான் கேட்குறாரு ஈக்குவலாக கேட்கறதால நோ ப்ராப்ளம் அதை நீங்கள் கன்சிடரே பண்ண தேவையில்லை அவர் கம்னு வாங்கிட்டு போயிட்டார் அடுத்த நபர் வராரு அடுத்த நபர் இருபத்தி நாலு சாக் அதாவது அவருக்கு முப்பத்தோரு சாக்லேட் கொடுக்குறேன் ஆனால் அவர் இருபத்தி நாலு சாக்லேட்டே போதும் அப்படின்னு கொடுத்தாரு இருபத்தி நாலு எடுத்துகிட்டு மீதி கொடுத்துட்றாரு இருபத்தி நாலு கழிச்சிங்கன்னா மீதி எவ்வளோ இருக்கும் ப்ளஸ் ஏழு நமக்கு எடுத்து இல்லை அதனால ப்ளஸ் இதை மாற்றி போட்டுறாதீங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மாற்றி போனீங்கன்னா தப்பாக வரும் சரிங்களா நமக்கு வருதுன்னா ப்ளஸ் போடுங்க அதிகமாக போதுனா மைனஸ் போடுங்க உள்ளே வருதுன்னா ப்ளஸ்ஸு வெளியே போதுன்னா மைனஸ் சரிங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி
மீதி மூணு இருக்கு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் மூணு எத்துமை வேற எத்தனா கழிச்சிக்கலாம் தப்பே கிடையாது ஸோ இந்த மூணு எத்துமை இங்கே கழிச்சிங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டுன்னு இருக்கும் நீங்களே கடிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அப்புறம் வர ஏழு இருக்கா ஏழு வந்து இதில் அடிச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்களேன் இங்கே மைனஸ் ஏழு இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் இந்த அஞ்சையும் கூட்டிக்கிறேன் ஏழு வருமா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா மைனஸ் ஏழு இந்த ப்ளஸ் ஏழுக்கு கேன்சல் அவ்வளோதாங்க மீதி எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்கிறது மைனஸ் ஆறு தான் இருக்குது ஓகேவா மைண்ட்லேயே கடை கடை கடைன்னு போட்டுடலாம் மைனஸ் ஆறு அப்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கடைசி நபருக்கும் முப்பத்தோரு சாக்லேட் அந்த முப்பத்தோரு சாக்லேட்டில் மை ஆறு சாக்லேட் எடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுத்தாச்சு அப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் முப்பத்தொன்றுன்னு போகலாம் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ஆறு அதாவது முப்பத்தி ஒன்றில் ஆறு போச்சுன்னா எவ்வளோங்க இருபத்தி அஞ்சு ஸோ ஆன்சர் இருபத்தி அஞ்சு மொத்தி அடிச்சிடும் பாருங்க அடிச்சுட்டுமா ஹைஸ்டேன் இருபத்தி அஞ்சு ஆன்சர் சி ஆவலதாங்க அம்புடி தான் முடிஞ்சு போச்சு செம்ம ஈஸியான கொஸ்டின் ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ரொம்ப பேசுகிற மாதிரி இருக்கேன் லென்த்தாக சொல்கிற மாதிரியே இருக்குன்னு நான் சொல்லலாம் பட் உங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சுன்னா கடை 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 கடைன்னு சரிங்களா உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் டைம் ஆகி தெரிஞ்சே தவிர ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சுன்னா நீங்கள் வேகமாக போட்டுடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நிறைய கேட்பாங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்துலேயும் கேட்டிருக்காங்க ஒரு வகுப்பில் உள்ள பத்து மாணவர்களின் ச மாணவர்களின் சராசரி உயரம் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் என கணக்கிடப்படுகிறது தகவல் சரிபார்க்கும் பொழுது ஒரு மதிப்பு வந்து நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டருக்கு பதிலாக நூற்றி அறுபது அப்படிங்கிற சென்டிமீட்டர் என கணக்கிட்டு கணக்கிட கணக்கிட்டு போட்டாங்க அப்படின்னா அந்த தப்பை நீக்கிட்டு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி பார்த்த பிறகு அதோட சராசரி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இது டென்த்து புக்கு சாரி நைன்த்து புக்கில் இருக்குங்க புள்ளியல் டாப்பிக்கில் ஒரு நாலு அஞ்சு ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் இது அடிக்கடி அடி கேட்குறாங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் மஸ்ட்டு மஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த இவர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு வகுப்பில் பத்து பேர் இருக்காங்களாம் ஓகே பத்து பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தராக வந்து நம்ம கணக்கு பண்ணுறாங்க ஸோ பத்து பேர் உயரத்தை கம்பேர் பண்ணி மொத்த சராசரியாக நூற்றி அறுபத்தி ஆறு அப்படின்னு சரி அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டே வரும்போது இப்போ என்ன நம்ம போடலாமே இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக போடுறேன் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு அப்படியே போதுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம புரிகிற மாதிரி எதுவும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இங்கே எக்ஸ் டென் இவங்கள எல்லாரையும் நான் கூட்டிகிட்டே வரேன் பத்து பேரையும் ஒவ்வொருத்தருக்கு சராசரி அப்போ பத்தால் வகுத்துருவோமா இப்படி வகுத்து நான் இவருக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது இவருக்கு வந்து நூற்றி அறுபது இவருக்கு வந்து நூற்றி அறுபத்தி ஆறு அப்படின்னு நம்பர் சப்போர்ட்னே வரேன் ஒருத்தி இதை கூட்டி பத்தால் வகுத்தா அதான் சராசரி அப்படி தானே சொல்லுவாங்க அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இது இப்படி ஆன்சர் போகிறது தான் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர்ன்றாங்க இதில் நம்ம மறுபடியும் வெரிஃபை பண்ணும் போது எக்ஸ்டோட வேலை நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் எக்ஸ்டோட வேலை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பதுன்னு போடணும் ஆனால் அவங்க நூற்றி அறுபதுன்னு தப்பாக போட்டு கணக்கு பண்ணிட்டாங்க அப்போ தப்பாக போட்டு கணக்கு பண்ணி தான் நூற்றி அறுபத்தி ஆறுனு வந்துச்சு அப்போது இந்த நூற்றி அறுபதை தூக்கிட்டு நூற்றி ஐம்பதை சேர்த்து கணக்கு போட்டால் சரியா வேறு எதுவும் பண்ண தேவையில்லை அப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படியே கொஷின்லேயே பாருங்களேன் இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நூற்றி ஐம்பதுன்னு போடணும் நூற்றி அறுபதுன்னு போட்டுட்டாங்க அப்போ இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோப்பா மைனஸ் பத்து அதிகம் கரெக்டாக மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் பத்து இல்லை ஏன்னா நூற்றி அறுபதுன்னு அதிகமாக டைப் பண்ணிட்டாங்க அப்போ அதை கழிக்கணுமா கழிச்சிங்கன்னா மைனஸ் பத்துன்னு வரும் அவ்வளோதானே புரியுதா புரியுது அப்படியே இருங்க இது மொத்தம் அழிச்சிடுறாங்க இப்போ கரெக்டுங்களா அப்போ இது நீ ஒன்றும் பண்ணவனா இந்த தவறான நம்பர்ஸை எது தவறோ அதுக்கு பக்கத்தில் மைனஸ் போட்டுங்க இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ இதில் எப்படி போடலாம் இப்போ நூற்றி ஐம்பதுன்னு பிரிண்ட் பண்ணோம் ஆனால் நூற்றி அறுபதுன்னு போட்டாங்க எது தப்பான நம்பரு நூற்றி அறுபது அப்போ அதுக்கு மைனஸ் போடுங்க இதுக்கு ப்ளஸ் போடுங்க இதை நான் கூட்ட போகிறோம் அப்போ இதை செஞ்சுனா என்ன வரும் மைனஸ் பத்துன்னு வரும் கரெக்டாக கரெக்ட் இப்போது வேறு எதுவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் மொத்தம் பத்து நம்பரில் ஒரு நம்பர் அதில் ஒரு நம்பர் மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் பத்துன்னு செஞ்சுட்டா போதுமா சரியாயிடும் கரெக்டாக புரியுது கரெக்ட் அப்போ இது அடித்தா என்ன சார் வரும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வருங்க மைனஸ் ஒன்று தானே வருது புரியுதுங்களா மைனஸ் ஒன்றுன்னு வருது அப்போ மொத்தம் நூற்றி எவ்வளோ சராசரி நூற்றி அறுபத்தி ஆறு அதில் ஒன்று கழிச்சிக்கிட்டா நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அவ்வளோதான் ஆன
அப்போ நூத்தி அறுபத்தி ஆறு மைனஸ் ஒன்று ஏன்னா அது நம்ம கணக்கு பிடிச்சது அதை மைனஸ் ஒன்று அப்போ அதை கழிச்சா நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னு வரும் அவ்வளோ தாங்க அப்போ ஆன்சர் ஏ சரியாக போச்சு எதுவும் பேப்பர் பேனா எதுவுமே பல்ல இப்போ மறுபடியும் ஒன்று அப்படியே சொல்கிற மாதிரிங்க பத்து மாணவர்கள் சராசரி அவள் பத்தால் வகுத்துக்கணும் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் சரிங்களா அப்போ என்னென்னா இங்கிலீஷ் சொல்லிடுறாங்க நூற்றி ஐம்பது போகிறதுக்கு பிள்ளை நூற்றி அறுபதுன்னு போட்டாங்க அப்போ எது த தப்பாக போட்டுருக்கணும் அதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ இது மைனஸ் பண்ணுங்கள் இதை ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் செய்யுங்க செஞ்சு எவ்வளோ வரும் மைனஸ் பத்துன்னு வரும் அப்போ மைனஸ் பத்துன்னு வருமா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் பத்துன்னு போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இதில் எழுதி பாமிக்கிறேன் மைனஸ் பத்து அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா அது கொஞ்சம் கலர் மாற்றத்துக்கு அப்படி இருந்துச்சு அப்போ இதுக்கு இதுக்கு அடித்தா மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஆன்சர் வரும் இப்போ மைனஸ் ஒன்று ஆன்சர் வருதா ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன்று மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது நூற்றி அறுபத்தி ஆறு அப்போ நூற்றி அறுபத்தி ஆறில் மைனஸ் ஒன்று போனால் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க ஸோ நிறைய பேர் ஃபார்முலாலாம் சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் போடாதீங்க இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே போடுங்க உங்களுக்கு செக் பண்ணால் டென்த் புக்கில் சாரி டென்த்தே வருது சாரி நைன்த் புக்கில் புள்ளியல் டாப்பிக்கில் இருக்கும் நீங்கள் கூட்டுக்கு <laughs> மணி <laughs> ப மணி அவர் நான் சொல்கிறேன் மைல் பேர் அவர் என்ற வேகத்தில் நூற்றி இருபது மைல்கள் ஓட்டுகிறார் பின்னர் நாற்பது மைல் பேர் ஹவர் என்ற வேகத்தில் அடுத்த நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஓட்டுகிறார் எனில் மொத்த சராசரி வேகம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ வேகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் மொத் மொத்தம் தூரம் எவ்வளவோ அதை எவ்வளோ மணி நேரத்தில் கடக்கிறாங்கன்றதை கழிச்சா போதும் இல்லையா மொத்த தூரத்தை எவ்வளோ மணி நேரத்தில் கடக்கிறாரோ அதான் சராசரி வேகம் அப்படி தானே நம்ம போடுவோம் ஸோ மொத்த தூரம் எவ்வளோ மொத்த தூரம் கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த தூரம் நான் டிஸ்டன்ஸ் டின்னு வச்சுக்கிறேன் மொத்த தூரத்தை எவ்வளோ மணி நேரத்தில் இப்போ கடக்கிறாரு அப்போ டைம்னு வச்சுக்கலாமா இதாங்க ஃபார்முலா கிடையாது ஃபார்முலா தான் இது பட் நீங்கள் உங்களுக்கே ஜென்ரலாக தெரியும் இதை வந்து நான் வந்து சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஏன்னா எவ்வளோ ஸ்பீ சராசரி ஸ்பீடு கேட்குறாங்க ஸ்பீடு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் மொத்த தூரமும் எவ்வளோ நேரத்தில் கடந்துன்னு சொன்னால் அதான் ஸ்பீடு கரெக்டாக நம்ம அப்படி தானே சொல்லுவோம் சரி இப்போ இதில் பாருங்களேன் கொஷின் சொல்கிறத பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது நீங்கள் ஜென்ரலாக யோசித்து பாருங்களேன் இப்போது இதில் என்னென்ன கிலோமீட்ருன்னு சொல்லலாம் மைல்னு சொன்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் நீங்கள் குழப்பிக்க வேணாம் என்னங்க மைல் கொடுத்துருக்காங்களே கிலோமீட்ரு கிலோமீட்ருனே நீங்கள் நினச்சிங்களேன் தோ அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒரு மணி நேரத்தில் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இந்த மாதிரி மைல் பேர் மணி அப்படின்றதாலும் இல்லை கிலோமீ இப்படி கூட கொடுப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் கிலோமீட்டர் பேர் அவர் எச்சின்னு கொடுப்பாங்க ஸோ இது என்ன மீனிங்னா ஒரு மணி நேரத்தில் அறுபது கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ மைல்னா அறுபது மைல் போயிடலாம் ஒரு அந்த வேகத்தில் போனால் ஒரு மணி நேரத்தில் அறுபது கிலோமீட்டர் போயிடுவார் இது இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேகத்தில் போனால் ஒரு மணி நேரத்தில் நாற்பது மைல் போயிடுவாருன்னு மீனிங் சரியா அப்போ ஓகே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா போகும்போது நூற்றி இருபது மைல் போகிறார் ரிட்டன் வரும்போதும் நூற்றி இருபது மைல் போகிறாரு அப்போ மொத்த மைல் எவ்வளோ நான் எனக்கு சொன்னேன் மொத்த தூரம் முதல்ல கணக்கு பண்ணுப்பிடிங்க அப்படின்னா நூற்றி இருபதையும் நூற்றி இருபதையும் கூட்டுங்க கூட்டினா எவ்வளோ வரும் இரநூத்தி நாற்பதுன்னு வரும் கரெக்டாக எஸ் ஓகே அதுக்கடுத்தது இப்போ டைம் கண்டுபிடிங்க டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐச்சிடுறேன் நான் அதை இரநூத்தி நாற்பது வச்சுக்கிறேன் மைண்டில் இப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுவார்னா எத்தனை மணி நேரத்தில் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் போவார் 
அப்ப அறுபது அறுபது நூத்தி இருபதா ரெண்டு மணி நேரத்துல போயிடுறாரு அப்ப இவங்க ரெண்டு மணி நேரத்துல போயிடுறாரு மணி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்தது ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் போனால் சாரி மைல் போனால் நூற்றி இருபது மைல் எத்தனை மணி நேரத்தில் போவார் நாற்பது நாற்பது எண்பது எண்பது ஒரு நாற்பதும் அது நூற்றி இருபது வந்துடுச்சா ஓகே அப்போ மூணு மணி நேரத்தில் போயிடார் அப்போ இது மூணு மணி நேரம் இது ரெண்டு மணி நேரம் அப்போ மொத்தம் எத்தனை மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் அப்போ இரநூத்தி நாற்பது அஞ்சு மணி நேரத்தில் வகுத்த ஆன்சரா புரியுதுங்களா சொல்கிறது நான் முதல்லே சொல்லிட்டேன் மொத்த தூரத்தையும் மொத்த மணியை க வகுத்திங்கனாவே சராசரி ஸ்பீடு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ மொத்த தூரம் இங்கேயே சொல்லிட்டால் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் அப்போ இரநூத்தி நாற்பது அப்போ மணி வேணும் மணி வேணும்னா இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மணிநேரத்துக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் போவார் அப்படின்னா நூற்றி இருபது கிலோ நூற்றி இருபது மைலில் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் எத்தனை மாதத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் போயிடுவார் இது மூணு மாதத்தில் போவார் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கிறேன் அஞ்சு அப்போ இரநூத்தி நாற்பது வகுத்தல் அஞ்சுன்னு போகிற அது அஞ்சு தான் நான் எஸ் அஞ்சுன்னு போடுறேன் ஸோ இரநூத்தி நாற்பது வகுத்து இரநூத்தி நாற்பது வகுத்தல் அஞ்சுன்னு வகுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் நாற்பத்தெட்டுன்னு ஒரு இப்படி வேணால் அடிச்சிக்கலாமே நாலு அஞ்சு இருபது மீதி எவ்வளோ இருக்கும் அஞ்சு நாலு இருக்கும் நாலு அனன் பக்கம் போனால் நாற்பதுன்னு ஆகும் அது வந்து எட்டு அஞ்சு நாற்பது அப்போ நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ஸோ நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வேகமாக சராசரி வேகம் நாற்பத்தி எட்டு ஆன்சர் நாற்பத்தி எட்டு அவ்வளோதாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டெப் சிங்கிள் ஸ்டெப் அடுத்த அது உண்மையே உங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சுன்னா ரெண்டாவது செகண்ட் சொல்லிடலாம் ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறீங்க நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது கூட்ட போகிறீங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு மணிக்கு அறுபது கிலோமீட்டர்னா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஒரு மணிக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர்னா மூ மூணு மணி நேரத்துக்கு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் அப்போ அஞ்சு இரநூத்தி நாற்பது அஞ்சாவது வகுத்துறேன் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்படி த